కంటి మండలంలో పోలింగ్ స్టేషన్స్ ని సందర్శించడం జరిగింది ఏదైతే సుదూర ప్రాంతంలో ఉందో వాటిని చూడాలని రావడం జరిగింది మొత్తం జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఈ థర్డ్ ఫేజ్ సంబంధించినటువంటి నారాయణఖేట్ డివిజన్ లో ఉన్నటువంటి మరియు అదేవిధంగా సంగారెడ్డి డివిజన్ లో ఉన్నటువంటి మండలాలు తొమ్మిది మండలాలలో ఈరోజు చాలా పీస్ఫుల్ గా ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి ఇప్పటికే చాలా చోట్ల డెబ్బై శాతానికి వచ్చాయి కొన్ని చోట్ల అరవై శాతం కొన్ని చోట్ల యాభై శాతం ఈ విధంగా పోలింగ్ అంతా కూడా ఈ టైం కే ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ కల్లా అయింది మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఎయిటీ ఫైవ్ ఆ రేంజ్ వరకు కూడా రీచ్ అవుతుంది కొద్దిగా ఎండ కాబట్టి ఈ టైంలో తక్కువ వస్తారు అదేవిధంగా తర్వాత సాయంత్రానికి మళ్లీ పెరుగుతారు పోలింగ్ సరళి చాలా ప్రశాంతంగా ఎక్కడ చూసినా కానీ చాలా మంచిగా పకడ్బందీగా నియమ నిబంధనలకు అనుగుణంగా జరుగుతుంది అదేవిధంగా పోలీసు వారు కూడా బందోబస్తు ఏర్పాటు కూడా అన్ని చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా డిఎంఎన్హెచ్ఓ గారు కూడా నా ఆదేశాల మేరకు ప్రతి చోట కూడా ఒక హెల్త్ క్యాంప్ పెట్టాం ఎండాకాలం కాబట్టి ఇబ్బంది కాకుండా ఒక హెల్త్ క్యాంప్ పెట్టేసి ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్స్ డిహైడ్రేషన్ అయితే తర్వాత మోషన్స్ అయితే దానికి సంబంధించి కూడా అవి పెట్టడం జరిగింది పోలింగ్ సిబ్బంది కూడా ఇబ్బంది పడకూడదు అని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క సంక్షేమే జయంగా రాత్రిపూట భోజనాలు కానీ తర్వాత ఉదయం కానీ ఇంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ అదేవిధంగా కూల్ వాటర్ మంచినీళ్ళ సౌకర్యం కూడా చల్లని నీళ్ళు అందించాలని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఓటర్లకు కూడా మంచినీళ్ళు అందించడం అందించాలని చెప్పడం జరిగింది అన్ని చోట్ల కూడా ఈ విధమైనటువంటి వసతులతో మంచి బ్రహ్మాండంగా పోలింగ్ సరళి కొనసాగుతుంది థర్డ్ ఫేజ్ కూడా సిద్దంగా ఉన్నాం జిల్లాలో ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా ఎస్పీ గారు ఆధ్వర్యంలో పూర్తి స్థాయిలో బందోబస్తు ఆధ్వర్యంలో థర్డ్ ఫేజ్ కూడా జరగబెట్టినటువంటి పదమూడు పద్నాలుగు కూడా ఉన్నట్టు జైరాబాద్ డివిజన్ లో ఉన్నటువంటి ఆరు మండలాలు మరి సంగారెడ్డిలో ఉన్నటువంటి ఒక మండలం మొత్తం ఏడు మండలాల్లో కూడా ప్రశాంతంగా జరగడానికి అన్ని చర్యలు తీసుకున్నారు ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలు కూడా దర్శించడం జరిగింది ఆ కొనుగోలు కేంద్రాల్లో తడతల్లో ఇంకా స్టార్ట్ చేయకపోవడం తోటి ఆ అధికారులు ఇమ్మడి ఆదేశాలు జారీ చేశాం ఇమ్మీడియట్ గా రేపే స్టార్ట్ చేయాలి ధాన్య కుప్పలు ఉన్నాయి అక్కడ రైతులు కూడా పడిగాపుతో వస్తున్నారు అక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రేపటి నుంచి కొనుగోలు కేంద్రం స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పేసి తడకల యొక్క కొనుగోలు కేంద్రాన్ని విజిట్ చేసి డిఆర్డీఓకు మరియు డిఎంసి యూల్ సప్లైస్ కి డిసిఎస్ఓకి అదేవిధంగా సంబంధిత అధికారులందరూ క్షేత్రస్థాయి అధికారులందరికీ కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే రైతులు తమ యొక్క కష్టాన్ని అంతా కూడా ధారా పోసి ధాన్యాన్ని పండించి కొనుగోలు కేంద్రాల దగ్గర మాయిచ్చలు వచ్చిన తర్వాత రైతులు కూడా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఆ పదిహేడు శాతం తేమ శాతం ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి లేకపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది ఆ మాయిచ్చర్ మిషన్ లో పోసిన తర్వాత ఆ మాయిచ్చర్ మిషన్ లో కనీసం మాయిచ్చర్ రాకపోతే మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి మీ ధాన్యాన్ని కూడా ఆరబెట్టుకుని మంచి ఎండలు ఉన్నాయి మీ దగ్గర అక్కడ కొనుగోలు కేంద్రంలో ఆరబెట్టినా సరిపోతుంది లేకపోతే మీ కళ్ళం దగ్గర ఆరబెట్టినా కానీ సరిపోతుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు ఎక్కడ కూడా ఆరుకు మూడుకి తక్కువ ధరకి మధ్య ధరాలకి అమ్మద్దని డెఫినెట్ గా మద్దతు ధర ప్రకారం మేము కొంటామనే సందర్భంగా ప్రతి గింజను కూడా కొనడానికి అన్ని కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశామని సందర్భంగా సరే చిన్న చిన్న ఘర్షణలు జరుగుతున్నప్పుడు పోలీసు వారు వారి ప్రతి తీసుకుంటారు చర్యలు తీసుకుంటారు ఎలక్షన్ ఇంత పెద్ద పెద్ద ఎత్తున ప్రక్రియలో చిన్న చిన్న తోపులాటలు అవి అయినప్పుడు డెఫినెట్ గా పోలీసు విల్ టేక్ కేర్ నథింగ్ వరకు subscribe to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel